Ya pemirsa, seorang mantan super travel di Mandailing Natal sukses meraup cuan dengan berbisnis telur puyuh. Dengan modal awal 10 juta rupiah, Sadam membeli 200 ekor burung puyuh dan untuk kebutuhan lainnya. Kini mampu mendapatkan omset 2 hingga 3 juta rupiah dalam sehari dari hasil penjualan telur puyuh. Sadam Rambe, bapak dua anak warga Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Mandaling Natal, awalnya hanya bermodal nekat saat merintis usaha telur puyuh. Berawal saat dirinya menjadi sopir travel jurusan Medan Pekanbaru, kerap melihat usaha telur puyuh di wilayah Payakumbuh, Sumatera Barat. Hingga akhirnya, ia termotivasi untuk memulai bisnis telur puyuh. Namun saat masa pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2020 lalu, pendapatan sopir travel semakin tak jelas, hingga akhirnya Sadam Banting Setir beralih profesi memulai bisnis telur puyuh. Dengan modal tabungan 10 juta rupiah, Sadam membeli 200 ekor burung puyuh, sisa tabungan digunakan untuk kebutuhan penangkaran. Fantastis tak sampai dua tahun, usaha berkembang pesat karena tak ada saingan di wilayah Mandaling Natal. Sebagai satu-satunya pemasok telur puyuh, Sada mendapat keuntungan bersih 2 hingga 3 juta sehari. Saya kan mantan teksi, tutur teksi. Hmm. Kita antar sewa ke Payakumbu, di pinggiran jalan nampak ternak puyuh kan. Ya. Nah, kita tengok di daerah kita nggak ada ternak puyuh. Nah, kita tengok survei pasar lumayan bagus. Ya, pada akhirnya kita berpikir mengalihkan usaha dari teksi itu. Kita, hmm. sinilah pengalihan kita kan. Kalau untuk saat kendala masalahnya masalah di alat-alat sama pakan, obat-obatan, permasalahannya peternak puyuh nggak ada ini. Jadi orang toko-toko sini nggak ada yang jual. Oh, jadi untuk pakan sendiri di dari luar daerah itu, Bang? Iya, kita pesan dari Medan. Dari Medan langsung, Bang ya. Kini jumlah burung puyuh yang ada di kandang milik Sada mencapai 30.000 ekor dengan rata-rata menghasilkan telur hingga 20.000 telur puyuh setiap harinya. Dari Mandeling Natal, Ahmad Husin Lubis, iNews melaporkan.